Okay, cyber threats during Ramadan. Huh? So, we'll take a look. Apa saja example-example of cyber threats semasa Ramadan. Huh? Every year. Huh? Okay, example of cyber threats during Ramadan. Of course, number satu still hoax messages. Huh? Even masa ni pun kita ni still receiving hoax messages macam-macam kan. So, towards Ramadan selalunya ada yang membuka... Um, selalunya lah contohnya ada yang membuka donation box kan selalunya nah, ni fake donation box lah or apa saja yang berbentuk sedekah kononnya uh, apa namanya untuk kan dibagi-bagi kepada golongan yang memerlukan lah kan apa satu di sana kadang-kadang ada yang kontak uh, apa namanya kontak yang membuat donationnya donation charity ni and then drone sharing the information arah orang yang salah since it's fake donation okay donation box contohnya lagi after ramadan syawal kan tu and tadi kan mau order-order baju kasut online sekali tetapi ada yang mengambil kesempatan untuk menipu tu pula tahu-tahu barang itu hingga sampai okay uh, recently kami pun ada receive uh, brusut also receive uh, incident yang macam mana dia membeli online tapi barang itu Kena bayar sudah, dibayarnya sudah. Tahu-tahu anda -tahu, datang-datang barang. Okay. Ini adalah contoh-contoh uh, cyber threats yang masih selalu tak diterima masa Ramadan. Huh? Okay. Okay. As I said tadi, even now pun kita ni ada receive uh, hoax messages. Huh? So during Ramadan... Um, can you think of one example apa contoh hoax message masa puasa? Okay. Lalunya, okay, payah cuba nana sharing ah. Okay, let me bagi contoh lah. Lalunya, uh, hoax messages yang kita ni terima masa puasa ni, ni nah. Sungai yang kena over, sungai and sahur over with the price nya. Okay, outdated list of restaurants offering sungai buffet. Okay, nama, lalunya ada tadi menerima ni. Tunggu saja nanti pas Ramadan datang nanti, pas dia ada tu orang men-share list, list of restaurants. Tapi in this case, ya outdated sudah. Okay, so kadang ada job baiknya pula, ha? tapi for this one it's outdated. So what's the point jual tadi kan, forward lagi arah orang kan. Okay, so there's no point nak kita ni kan mempunyai arah orang lagi. Okay, second one is pasal moon sighting. Okay, pasal bila anak bulan Ramadan. It's not even time for moon sighting pun sudah ada kena viralkan yang anak bulan dah nampak ni esok anda puasa. Tiba-tiba ada grup lain esok puasa. Okay, so in this case, so if anda tahu ini sahih kah, indah kah, Better not to forward kan lagi arah group chat lain kalau ada receive this kind of hoax messages. Ha. So please uh, wait sajalah for the result to be announced. Ha. Selalunya arah TV, radio, selalunya maghrib time kan. So wait sajalah. Anda payah tak patang-patang tu baru juga um, orang kan melihat mencari anak bulan. Sudah tiada ada resultnya viral. Some, uh, yang anda nampak. Ditumburung nampak. Ditutung... Uh, Indah nampak dia, okay? So next ada lagi contoh kebarangin masa Ramadan ah ada juga yang ini nak unverified religious content. So as you can see here, dia bagi tahu sana barang siapa puasa tujuh hari maka ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Okay, puasa lapan hari ada lagi cakapnya, then puasa sepuluh hari tadi puasanya ada lagi dibuat nensinya. So tadi Uh, anda tahu dari mana datangnya kontenannya. So sahih ataupun indah. Okay? Jadi kalau kita ni anda tahu ia sahih kah, indah kah, please jangan tadi forward lagi arah grup-grup lain. Ah. I know kita ni arah WhatsApp, kita ni Telegram, banyak WhatsApp, uh, WhatsApp group, Telegram, group chat kan. So if kita ni anda tahu ah, ni kesahihannya kontenan ni benar kah, indah, so please stop. Jangan tadi forward, forward lagi message yang semacam ni. Ah. What to do if ada dia bis kita menerima hoax messages macam ni? Okay, so please jangan tadi share, jangan tadi forward, don't tap. Okay, jangan tadi share lagi arah grup lain. Masa tadi anda tahu ya sahih tak indahan. Okay, so don't share and forward. And then yang kedua, please fikir dulu lah before you want to forward it. Okay, 
And then yang ketiga, kalau telah lurus rasanya mesej-mesej yang kena beritahu waktu, please communicate hanya orang yang di sekitar kenali sahaja. Okay. Selalunya kadang ada dalam grup chat kita ni, ada yang tani uh, indah kenal kan. Okay. Ada yang tani indah kenal. So terutama macam grup, for example lah, uh, grup tarik gaji yang kena open for public ataupun anyone yang interested. So kadang-kadang di dalamnya ada orang-orang ni yang tani indah kenal kan. Okay, yang kena open for public. So, kalau boleh jangan tadi forward ke grup hati lah. Okay, so please check kalau ada menerima hoax message. Please check dulu kesahihan message itu. Okay, macam tadi pasal keugamaan. Okay, so kalau pasal keugamaan, bis kita boleh minta kepastian lah daripada sumber-sumber yang dipercayai lah. Jadi kalau in this case, kalau pasal keugamaan, maybe bis kita boleh kontak menteriak keugamaan kah untuk pastikan Luruskannya kalau puasa tujuh hari kami mendapat ani, lapan sepuluh harinya mendapat aninya. Okay, so kalau akan minta kepastian verify dulu the information of the message and then so if uh, sahih atau indah please contact lah sumber-sumber uh, yang dipercaya ia untuk mendapat kepastian. Okay, next one sharing donation recipients personal information. Okay, tadi I ada mention pasal fake donation box ha. ini apa saja yang berunsur sedekah hati lah ha, bantuan ha. okey kononnya untuk akan dibagi-bagi kepada sesiapa saja yang memerlukan bantuan dan yang donation ni orang yang memerlukan bantuan ni pun kontak tiap yang membuat donation ni and then dia sharing the information ada orang yang salah since it's fake kan dia palsu saja ya action dibuatnya donation open donationnya through social media So dia bagi tahunya siapa yang memerlukan bantuan list uh, bagi info your personal information macam nama uh, home address contact number okay this three ni consider your personal information kan sudah jadi kalau bis kita membagi tah bis kita punya uh, apa namanya personal information arah orang yang salah ni arah donation box yang fake ni jadi kita ni punya bis kita punya personal information leak lah ha? okay Okay, so personal information tadi maksudnya full name, home address, contact number yang kena minta arah social media. So please jangan tak kita direct reply arah dia punya apa namanya arah dia punya status atau beritahu ani kita 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 kita. Okay, arah through social media macam Instagram, dari Facebook selalunya ada. So jangan tadi komen dari sana. Kalau boleh bis kita direct saja arah orang yang membuat atuk. Tanya dulu lah macam mana kita ani kan bagi bantuan. Min, uh, minta apa proofnya dari mana apa kompeninya okey okey what is personal information just in case lah ani just explain sian terus kita i know uh, everyone uh, tahu sudah kali ya what is personal information ani so inclusive of full name your full name is considered personal information sudah ah and then your photo address, home address, and then bis kita punya IC number, selalunya ada kena minta IC number even kalau kan ikut lelaki group pun kena minta IC number kan just be careful lah ha, next time and then your phone number, contact number and then bank details okay, I mean this is the examples lah uh, consider your personal information sudah okay Ini nah yang tadi, saya saya tadi, ini contoh message saya yang ada kena share last time. Uh, I'm not sure bila tahun bila, tapi ada kena share yang kena viral viral kan lah. Ha? Contoh message ada yang share ia punya personal information secara terbuka. Ia bagi nama alam, namanya, phone name nya, dan alamatnya, statusnya, and then ia bagi tahu ia dari kampung mana, okay? So dengan berkongsi data pribadi di sekitar kepada yang tidak dikenali ada risiko-risiko yang tertentu ah okey. So ini contoh-contohnya tadi katanya di sini dia punya apa namanya timelinenya dia bagi tahu sana siapa yang memerlukan bantuan so please komen di bawah ni. Secara terbuka sudah ke? Consider secara terbuka. So kalau boleh jangan tah dikongsi pribadi data pribadi di sekitar tu dari komen atau pasal semua orang membaca kan. Okey kalau boleh private message kah hari ya kalau rasanya tentu kesahihannya sudah mengamani uh, donation yang benar bis kita memerlukan bantuan jadi kalau boleh kita direct PM lah private message sejarah orangnya okey arah profile atau 
Okey. Uh, dengan berkongsi data pribadi yang hijau tadi, as I said tadi ada risikonya. Okey, risk of sharing personal information seperti uh, pencurian identiti, identiti tak. Identiti bis kita boleh kena pakai untuk penipuan. Sekiranya tak uh, kedepatan orang uh, menipu, ya okay, ada kes penipu, ni nama tu nama bis kita. Masa bis kita ada men-share bis kita punya information arah social media secara terbuka. Jadi boleh kena pakai nama bis kita tu uh, untuk membuat penipuan-penipuan yang lain lah, kes lain. Jadi kalau sekiranya nama tu nama bis kita yang menanggung kesalahan orang yang punya nama kan. Okay. Jadi itu ialah risiko-risiko uh, kalau bis kita men-share personal information. And then yang kedua juga harassment. Contohnya niat kita ni kan minta sedekah. Okey. Niat tadi baiklah, tadi kan tadi memang uh, memerlukan bantuan. Tapi oleh sebab uh, apa namanya ia open secara terbuka kita ni bagi tahu kita ni and then bagi tahu uh, aku berguna bantuan ni 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 untuk anakku. Okey. Contohnya eh. Tapi kena ucap-ucapkan bilang kita ni kena hina. Okey, macam ada tak kena komen macam kenapa kita tidak usaha sendiri, okay? Contoh ha? contoh saja. Jadi kalau secara terbuka ni, ini risikonya boleh kena ucap-ucap, okay? So kalau boleh bagi info tu kepada yang membuat uh, apa namanya membuat bantuan nantilah daripada menyebarkan uh, melalui online, ha? okay? Selalunya macam kalau orang berguna bantuan, selalunya ada tu kena viral-viralkan arah WhatsApp. Long screenshot, details ke kita, kena viral-viralkan. Okay, so kita ni dah tahu lah. Boleh jadi identiti tab. Boleh jual kena ucap-ucapkan jual. Okay. And then yang ketiganya, phishing. Kalau ada pautan yang kena antar melalui social media ataupun melalui WhatsApp, Telegram. Kalau boleh jangan tadi klik. And then masukkan dan jangan juga masukkan data pribadi bis kita kalau kena minta. Okay, untuk mengelakkan data 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 pribadi bis kita tu kena ambil dan kena pakai. Okay, ini antara risiko risikonya. Next, doxing. Doxing ini menyebarkan maklumat pribadi orang tanpa izin. Contohnya lah, bis kita receive SMS message sekali ada ten nama bis kita kena viral viral kan. Okay, ada ternama kita kena sabut arah viral message atau kita bis kita sendiri pun terkejut kenapa ada nombor nombor kuat dalam ni kenapa ada nama aku kena sabut sabut arah message ni artinya ada yang memviralkan data pribadi bis kita tanpa izin so itu ialah risikonya uh, doxing ah okey invasion of privacy sometimes um kita ni punya Uh, apa namanya information itu anda perlu semua tani begitu arah semua orang lah ha? so kalau kan minta bantuan minta sedekah cukuplah antara antara yang meminta bantuan dan yang membagi bantuan so kalau detailsnya kena ekspos semua orang kalau sekiranya tadi kita membagi itu secara terbuka semua orang boleh nampak kan? okay information itu jadi macam kita boleh anulah kena pakai detail satu okey so ada dia orang uh, apa namanya orang boleh si menyebutlah ha hal bis kita okey contoh ha so kalau boleh jangan ta, uh, cukuplah antara yang meminta bantuan dan yang membagi bantuan itu benda payah semua perlu di apa namanya dibagi tahu secara terbuka okey and embarrassment Okay, yang memerlukan ah sekiranya tahu orang yang meminta bantuan ini minta bantuan and then uh, uh, apa namanya ia minta bantuan ah arah orang and then message kamu tu kena screenshot and then kena viral viral kan dia bo boleh memerlukan orang yang meminta bantuan juga okay so sekiranya kalau bis kita meminta bantuan ataupun uh, or anulah uh, yang membagi bantuan ini cukuplah macam apa namanya di antara bis kita sejelah jangan tak di viral viral kan lagi, okay? Ada je baiknya pulang viral tu, tapi information bis kita ada di dalam atau yang kami inda mau lah. Ha? So kalau boleh jangan tak begitu uh, full detail lah, okay? Cukuplah maybe barangkali bis kita boleh bagi tahu ada orang memerlukan bantuan, ane 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 untuk uh, familynya cuma tu sejelah. No need ada nama, ada home address, ada contact number, okay? 
Okay, for best practices, kalau boleh uh, minta izin dulu. Jangan forward message-message yang mengandungi data peribadi orang tanpa izin. Ah. Doxing tadi. Ah. So, kalau boleh, kalau kan memang tani kesian kadang-kadang tani kan minta uh, bantuan. Tapi kalau boleh, message satu, kalau bis kita receive ada orang minta bantuan, jangan tadi viralkan lagi lah. Especially message-nya ada data peribadi juga. Okay, so kalau boleh minta izin dulu lah. Ah. Kalau kan mau tolong lah. Okay. So yang keduanya jangan sesekali kongsi data peribadi bis kita kepada sesiapa pun. Okay. Ini memang kami punya best practices. Ah. Kalau boleh memang aku tadi indah mau sharing personal information dengan orang. Okay. So kalau boleh hubungi dulu organisasi yang membuat bantuan ini, yang membuat sedekah ini untuk mendapat pastian dan kesahihannya. So contohnya bis kita tanyalah dari mana um, bis kita apa nama kumpulnya bis kita, okay? So maybe bis kita boleh, adalah yang menerima bantuan ini kalau boleh, anu jangan bagi detail terus, kalau boleh buat research dulu lah, bapak nanti tidak, okay? Okay. Next ialah online shopping scam, okay? Hari raya is coming soon, okay? So selalunya tadi kan mau buat hari raya, pas hari raya, bake raya, semua mesti baru tudung raya, okay? Tapi bisa-bisa juga kalau bis kita kan online shopping ah, bisa-bisa. Uh, selalunya banyak yang kena tipu lah, okay? Especially uh, ani online shopping skema ni uh, through social media ni, bukan yang dari e-commerce website, okay? So for this case, bukan saja masa Ramadan ini yang terjadi, even masa ni kami masih ada receive case penipuan seller ni ah, beli or uh, beli barang online, tapi Lepas bayar, anda sampai-sampai, anda -sampai, orangnya pun hilang macam itu saja. So, I'm sure ada yang pernah mengalami kes macam ini. Ya. Okay. Okay, ini example-nya. Okay, selalunya online shopping scam ini selalunya terjadi melalui social media. Seperti Instagram, Facebook, ya, selalunya. And even pun masa ini dari Telegram pun sudah ada orang berjual-jual. Ya. Okay. So, contohnya, di sekitar ternampak iklan di social media yang menjual iPhone ataupun barang-barang lain. Ya. Dan nombor satu, harganya kena offer jauh lebih murah daripada harga di pasaran. Okey, ni orang tani harganya ini masuk akal lah. Ha? Di kadainya harganya macam mana? Kali yang bis kita jumpa iklannya jauh lebih murah. Okey, so ini example scam ni sudah. Ha? Okey, example lah. Possibility scams ada di sana. Okey, and then selalunya komen bis kita kena disable. Okay, so kena disable supaya customer anda bagi komen yang negatif ataupun negatif feedback lah tu. Okay, selalunya kena disable. And then um, selalunya durang ada bagi arah stories Insta macam contohnya arah Instagram stories, durang selalu uh, apa namanya men-show proof ataupun feedback lah yang kiranya customernya ada memang ada risih barangnya. Macam contohnya iPhone murah ni, saya so, bagi tahu lah sana feedback customernya, okay? Tapi sebenarnya fake. Selalunya gambar-gambar yang untuk arah stories orang ni, orang ambil dari another source. Ah. Kalau bis kita apa namanya screenshot and then Google image ah, yang screenshot atau jumpa bis kita tak dari sebenarnya orang jumpa dari arah Google Google arah, apa namanya arah website lain. Orang pakai orang punya review and Orang punya feedback actually nya. Okay. So selalunya juga kalau bis kita uh, especially kalau lepas membuat payment. Okay. And then bis kita realize dah kenapa nada ada barangnya pada bis sampai-sampai ya. So bis kita kontak balik selalunya payah orang akan mereply balik message bis kita. Okay. Anilah contoh-contoh uh, online scam ha, yang masanya. Okay. So ini antaranya. And then. Okay. Selalunya kalau bis kita realize dia punya profilnya, IG profilnya, Instagramnya kena create just recently. Okay. So kalau bis kita akan check macam mana uh, bila profilnya kena create, bis kita boleh tap arah three dots arah upper right arah um, apa namanya Instagram apps. Okay. Ada, I know everyone makai Instagram apps, Facebook apps kan. So ini in this case arah Instagram apps, you can check arah dia punya uh, three dots atau Klik arah profilnya, tap arah three dots and then about this account. You click on about this account. 
And then you will see that join na to bilang. So if you notice, ano, join na 2023. Okay. Uh, possibility uh, scam da. Okay. And then review the stories niya banyak. Tapi account niya baru bubuat. Okay. Ada kemuskilan lah. Ada suspicious di sana. Okay. So make sure check lah bila account niya kena create jua. Okay. And then kadang-kadang jua skema ni diorang boleh tukar nama profile. If banyak tak kedepatan sudah seller tu menipu. Skema tu senang saja. Ia boleh tukar username nya supaya ini kedepatan. Okay. So kena tipu lagi orang. Okay. So make sure lepas ni berhati hatilah kalau online shopping scam through social media. Ini Okay, uh, selalunya kalau uh, bis kita apa namanya, memilih sudah barang apa akan diorder arahnya, arah online seller ni, and then uh, ia bagi paymentnya. And then bis kita, barangkali di sana bis kita masih berfikir, kan, ah, macam balik, indah, balik, indah, balik, indah. So, seller tu ia memang ia akan memajar tu supaya bayar, bayar, bayar. Okay, diorang akan gagas tu, mesti bayar, bayar, bayar. Okay, and then selalunya jual foto Uh, review satu, kalau bis kita realize review yang dibaginya araya punya story satu, selalunya low quality tu, pasal ia mencuri dari another source, ia screenshot saja dari website lain ok, atau dipakainya arah ia punya stories ok, so uh, ni contoh-contoh online shopping scam ah. ok, so apa yang patut dibuat kalau bis kita ialah mangsa kepada fake online seller ni kalau boleh jangan tah di respond message nya lagi. Okay so please second second one please screenshot and save untuk jadi bukti. Okay screenshot dulu. Okay siapa tahu payment yang sudah dibuat atau boleh kena refund oleh pihak-pihak yang berkenaan ah. Okay and then nombor tiga report user social media profile. Don't forget to report that user's social media profile for fraud. Okay, kalau Instagram, bis kita agar uh, FAQ Instagram, bagi tahulah di social media ni, profile ni uh, ada anu, menipu. Okay, contohnya, you can report arah sana. Okay, jika sekiranya bis kita sudah membuat payment and then realize dah barang yang uh, jual, Uh, kalau boleh bis kita apa namanya after buat payment atau check lah terus dengan the seller tu ah. Okay. So jika sekiranya bis kita sudah membuat payment report terus arah agent remit ataupun bank yang bis kita pakai untuk membuat the payment. Okay. Pasal kalau kalau bis kita transfer through remittance, ini kalau baik nasib lah ya kalau bis kita apa namanya macam lepas payment atau So, nanti habis kita macam trust nanti macam ah, macam accent saja ni macam kena tipu saja. Okay. So, kalau perlu remittance, selalunya ia text time lah. Ha. Dia pulang text time banyak. It takes a day lah. Uh, so, siapa kan at least habis kita ada masa untuk mengcancel serta merta lah. Okay. So, maybe remittance agent boleh balikkan balik ke kita. Tapi kalau sekiranya macam after beberapa bulan baru habis kita tahu yang habis kita kena tipu Uh, atau chance untuk dapatkan uh, balik duit bis kita tu is very slim lah. Okay. And then, please do a spare your time to filter your followers and keep your profile private. So, please make sure follower bis kita tu hanya orang yang bis kita kenali and percaya kita sahaja. Okay. And then, last one is to report the scam to the police tu lah. Okay. So, jangan lupa jua report arah polis lah kalau bis kita kena tipu. Okay. Pasal duit bis kita sudah kena ambil. Kita dah tahu nanti uh, second, apa namanya, secondnya lagi digertaknya tiap disuruhnya bayarannya ini kalau mau barang ini. And then dia beritahunya tiap ada teks nanti. Okay, siapa tahu lah. So, report tak tahu secara polis. If this happens. Okay. okay. So, kalau kan membuat online shopping, okay, best practices, please use official e-commerce website. Uh, kalau boleh verify dulu lah website ini benar ke tidak legitimate website dari um, brand ini. Okay, official website nya. Okay, kalau boleh kalau kan online shopping, kalau through Instagram, through Facebook ini lah, kalau boleh jangan dibayar full kalau barang online. Tapi aino pulang some seller minta full payment pulang kan. Tapi kalau in this case macam contohnya. Kalau seller tu bis kita rasa trusted, so okey lah ha. 
Tapi kalau usulnya macam mengorder lagi lama, lagi datangnya, kalau boleh bayar deposit lah dulu lah. If, if the item satu indah belum datang. Jangan tadi bayar for payment terus. Okay. And then jangan lupa jual read comments on the sell, on the seller social media profile lah. Kalau boleh, baca dulu komen-komennya. Okay kah, indah kah. Okay. Anda tahu ada negatif komen ataupun feedback dari orang ramai ya. Dari publik yang pernah membeli arah that website ataupun that seller. Okay. Okay. Recommend to use credit card instead of debit card. Okay. Kenapa? If credit card possibility of getting back your money itu ada. Okay. Lagipun using debit card ini to purchase online is risky. Uh, pasal... Uh, That is your main account kan, ada debit card atau duit bis kita dalam itu. So, if the bank account details bis kita kena uh, curi, duit dalam itu pun hilang. Okay, so please make sure you use credit card. Huh? Okay, kalau nak ada credit card, don't worry. Boleh pakai virtual card lah. Okay, some bank ada apa namanya, pakai virtual card kan. Okay, uh, kalau boleh pakai anulah, virtual card hanya instead of physical debit card. Okay. 